Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin ngayon ay division of numbers up to 100 by 2, 3, 4, 5, and 10. Visualize division of numbers up to 100 by 2, 3, 4, 5, and 10. Multiplication table of 2, 3, 4, 5, and 10. Quarter 3, week 2. By Teacher Shireen. Balikan natin. Panuto, alamin ang quotient ng mga sumusunod na bilang. 9 divided by 3 is... 3. Number 2, 16 divided by 4 is 4. Number 3, 20 divided by 10 is 2. Number 4, 10 divided by 2 is 5. Number 5, 25 divided by 5 is 5. Tuklasin natin, ang grupo ng mga mag-aaral sa isang pampribadong paaralan ay namahagi ng distilled water sa 10 barangay na nasa lanta ng bagyo. Kung mayroon silang 100 bottles ng 10 liter distilled water, ilang bottles ang matatanggap ng bawat barangay? Narito ang pagpapaliwanag tungkol sa division at multiplication. In division sa division sentence, 100 divided by 10 is, in multiplication sentence, 10 times blank equals 100. Okay, dahil ang 10 times 10 equals 100, kaya ang 100 divided by 10 equals 10. Ang division ay kabaliktaran ng multiplication. Ang 100... In, the, in division sentence, ang 100 ay dividend. In multiplication sentence, ang 100 ay product. In division sentence, ang 10 ay divisor. At dito naman sa multiplication sentence, ay na, ang 10 ay nasa pangalawang factor. At ang quotient ay sa sa division sentence ito ay quotient sa multiplication sentence naman ay factor so baliktaran lang narito pa ang mga halimbawa ng division ng multiplication sentence ay katumbas ng division sentence mas makatutulong kung iyong matatandaan ang multiplication table so 2 times 7 equals 14 in division sentence, 14 divided by 7 is 2. Next is, 3 times 8 equals 24. In division sentence, 24 divided by 8 equals 3. 4 times 1 equals 4. In division sentence, 4 divided by 1 equals 4. 5 times 3 equals 30. In division sentence, 30 divided by 5 is 6. 9 times 4 equals 36. In division sentence, 36 divided by 9 is 4. 10 times 3 equals 30. In division sentence, 30 divided by 10 equals 3. Pagyamanin natin. Gamitin ang multiplication table sa pagkuha ng quotient. Isulat ang nawawalang bilang sapat lang. 12 divided by 3 equals 4. In division sentence, 3 times 4 equals 12. Number 2, 8 divided by 2 is 4. Kaya, Sa multiplication sentence ay 2 times 4 equals 8. Number 3, 28 divided by 4 equals 7. In multiplication sentence, 4 
times 7 equals 28. Number 4. 40 divided by 4 equals 10. In division sentence, 4 times 10 equals 40. Number 5, 35 divided by 5 is 7. In division sentence, 5 times 7 equals 35. Isa-isip natin. Sa division, ang dividend ang bilang na hinahati ng divisor at ang sagot ay tinatawag na quotient. Ang division o pagkahati-hati ay kabaliktaran ng multiplication o pagpaparami. Ang dividend ay katumbas ng product at ang divisor at quotient ay mga factors. Upang mapadali ang pagbibigay ng quotient sa division o pagkahati ng mga bilang, maaaring alamin ang katumbas nitong multiplication. Isagawa, panuto, isulat ang nawawalang bilang sa patlang upang mabuo ang division sentence at ang katumbas nitong multiplication sentence. Number 1, 27 divided by 9 equals 3. Number 2, 32 divided by 4 equals 8. In multiplication sentence, 8 times, 4 equals 32. 80 divided by 8 equals 10. In multiplication sentence, ito ay 8 times 10 equals 80. Number 4, 30 divided by 5 is 6. Sa multiplication sentence naman, ito ay 5 times 6 equals 30. 12 divided by 2 is 6. Sa multiplication sentence naman, ito ay 6 times 2 equals 12. Tayahin. Panuto. Isulat ang katumbas na division equation mula sa multiplication equation. 2 times 3 equals 6. Kaya, Ang divisor, ang dividend ay 6 at ang divisor ay 3. So, 6 divided by 3 is 2. Number 2, 3 times 7 equals 21. Ang dividend nito ay 21 at ang divisor ay 7. So, 21 divided by 7 equals 3. Number 4, 4 times 1 equals 4. In division sentence, ang dividend ay 4. At ang divisor ay 1. Kaya, 4 divided by 1 is 4. 10 times 1 equals 10. In division sentence, ang dividend ay 10. Ang divisor naman ay 1. Kaya 10 divided by 1 is 10. Number 5. 5 times 9 equals 45. In division sentence, ang dividend ay 45. Ang divisor naman ay 9. Kaya 45 divided by 9 it is 5.